தமிழ் பிரசம் அனைத்து நல்லவர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ மூலியமாக ஒரு சில விஷயங்களை தெளிவுபடுத்துறதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு முயற்சியாக நான் ஒரு சில விஷயங்களை வந்து சொல்ல போகிறேன் கூடவே உங்களுடைய கருத்துக்கள் ரொம்பவே முக்கியமான கருத்துக்களை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஷேர் பண்ணணும் இப்போ ரீசெண்டாக கமெண்ட் செக்ஷனில் நிறைய விதமான கமெண்ட்ஸ்க்கு நான் ரிப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணும்பொழுது நிறைய நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இருந்தது ஸோ ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம சொன்னால் மட்டும்தான் நிறைய பேருக்கு தெளிவாக வந்து அதோடைய விஷயங்கள் என்னன்றது புரியுன்ற காரணத்தினால இப்போ இந்த விளக்கங்களை வந்து நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் லெந்தியாக தான் இருக்கும் பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் எக்ஸாக்டாக தமிழ் டெக்ல என்ன விஷயங்கள் நடந்தது இப்போ என்ன நடந்து தமிழ்ப்பதிக்கும் <laughs> எல்லாம் <laughs> ஸ்டார்டிங்ல வீடியோ பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் தமிழ் டெக்லியும் அதுக்கு அப்புறமாக கம்பேரிசன் வீடியோல இருந்து நிறைய விஷயங்களை நீங்க பாத்துிருந்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்டா நம்ம எவ்வளவு வீடியோஸ் வந்து கவர் பண்ணிருக்கோம் डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स அப்படிங்கறது உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் சோ நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம Flipkart அக்கவுண்டோட ஸ்கிரீன்ஷாட் வந்து காமிக்கிறேன் நீங்களே வந்து பார்க்கலாம் எவ்வளவு டிவைஸ் வாங்கி இருக்கேன் நான் மட்டும் வாங்குனது கிடையாதுங்க என்னோட நண்பர்களுக்காகவும் நான் ஒரு சில ஃபோன்ஸையும் ஒரு சில டிவைஸையும் வந்து வாங்கி தருவேன் அவங்களும் பெருந்தன்மையா எனக்கு வந்து கொடுப்பாங்க சோ இது என்னோட க்ளோஸ் சர்க்கிள் சின்னதா நான் வச்சிருப்பேன் எப்பவுமே என்னோட சர்க்கிள் பெருசு கிடையாது சின்ன நண்பர்கள் தான் அவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அது இல்லாமையும் வெளியூர்ல கூட யாருக்கிட்டே போன் இருக்கு டிவைஸ் இருக்கு அப்படின்னா கிருஷ்ணகிரியில இருந்து பெங்களூர் போய் கூட ஒரு டிவைஸ் வாங்கிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணி வீடியோ போட்டு திரும்ப எடுத்துட்டு போய் எல்லாம் கொடுத்துட்டு வந்த காலங்கள் கூட இருக்கு அந்த டைம்ல நிறைய கலாபம் வந்து பண்ணிருப்பேன் நிறைய பேர் பாத்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஆனா அந்த மாதிரி ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியா நம்ம ஆரம்பிச்சாலுமே ரொம்ப கஷ்டங்களுக்கு நான் இடையில தான் வந்து ஆரம்பிச்சேன் அந்த மாதிரி டைம்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீக்லி லைவ் செஷன்ஸ் வந்து வச்சுட்டு இருந்தோம் ஸ்டூடெண்ட் சீரீஸ் வந்து ஆரம்பிச்சிருந்தோம் நிறைய எக்ஸ்பிளைனிங் சீரீஸ் வந்து போட்டிருந்தேன் அன்பாக்சிங் ரிவ்யூஸ் கேஜெட் சீரீஸ் போன்ற பல விஷயங்கள் அவேர்னஸ் வீடியோ குறிப்பா வந்து நான் போட ஆரம்பிச்சிருந்தேன் பிகாஸ் ஒரு விஷயத்த மட்டுமே நான் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி எப்பவுமே வந்து போடுறது கிடையாது எல்லா விஷயத்தையுமே ஓவராலா வந்து கவர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் தமிழ்ல ஒரு பழமொழி உண்டு காய்ந்த மரம் தான் கல்லடி படும் சொல்லி இது நானா வந்து எனக்கு ஞாபகம் வரலைங்க அந்த டைம்ல நமக்கு பட்ட அடி அவ்வளவு அடி அப்ப நம்முடைய சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் தான் இந்த ஒரு வாசகத்தை சொல்லி ஒரு பெரிய மெயிலே அனுப்பிச்சிருந்தாரு ஒரு பத்தாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் வந்தப்பையா இருக்கட்டும் ஐம்பதாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் வந்தப்பையா இருக்கட்டும் ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வந்தப்பையா இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு மைல் ஸ்டோன் கிட்ட நம்ம போகும்போது மிகப்பெரிய சிக்கல்கள் பல சிக்கல்கள் வந்திருக்கு பல கஷ்டங்கள் வந்திருக்கு பத்தாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கும் போது நம்ம வீடியோ காப்பி பண்ணி நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க எக்கச்சக்கமான இஷ்யூஸ் போச்சு ஐம்பதாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிட்ட போக கூட கிடையாது ஒரு லைஃப் செஷன் முடிச்ச கையோட பாத்தீங்கன்னா <laughs> 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 டைம்ல இருந்த நண்பர்கள் ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரும்போது எனக்கு இருந்த அந்த நண்பர்கள் தமிழ் டெக் வாயிலாக இருந்த நண்பர்கள் ஒரு லட்சம் ஃபாலோவ
நண்பர்களும் வந்து சொல்றேன் அவங்க அன்னைக்கு கொடுத்த ஊக்கம் அவங்க கொடுத்த ஒரு சில ஆதரவு தான் என்னை வந்து ஸ்டேபிளா இருந்து இன்னும் வந்து கண்டினியூ பண்ண வச்சுது தைரியமா ஒரு சில விஷயங்களை வந்து ஃபேஸ் பண்ண வச்சுது தைரியமா இன்னும் முன்னேறி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து ட்ரை பண்ண வச்சுது ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போ ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஒரு காமெடியான விஷயங்கள்லாம் இன்னைக்கு கூட நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வந்த பிஏ இவங்களுக்கு எல்லாம் பிராண்ட்ஸ் வந்து சும்மா வந்து காசு தூக்கி கொடுப்பாங்க மொபைல் எல்லாம் ஒரு மொபைலுக்கு பத்து மொபைல் அனுப்புவாங்கன்றது போல எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் அதில் ஒன்று ரெண்டு தான் உங்ககிட்ட நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு தேதியில தமிழ்ல பல நூறு சேனல்களுக்கு மேல நூறு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மேல இருக்காங்க அதுல எத்தனை பேருக்கு லட்ச லட்சமா காசு வருது நீங்க போய் கேட்டு பாருங்க அதுதான் ரியாலிட்டி நம்ம எவ்வளவு கீழே வளர்ந்து போயிட்டே இருக்கோமோ கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்மளை பார்த்து குழச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் அப்பயும் நடந்தது பட் புரிஞ்சவங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு புரியாத நண்பர்கள் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து அதுதான் உண்மையை நம்பிட்டு இருக்காங்க அது அப்படி கிடையாதுன்றத சொல்றதுக்கு தான் திரும்பவும் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க பிகாஸ் இன்னைக்கு நம்ம டூ மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கும் இன்னும் ஒரு சில குற்றச்சாட்டுகள் வந்துட்டே தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டுக்குமே ஒவ்வொரு வாட்டி யாராச்சும் குறைக்கும் போதும் நம்ம இந்த மாதிரி பதில் சொல்லிட்டே இருந்தா நம்ம எப்ப வாழ்றது அந்த மாதிரி இல்ல இல்ல ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்களா யோசிச்சு பாக்கணும்ன்றதுனால தான் ஒரு தெளிவான விளக்கங்களை வந்து இப்ப நான் சொல்றேன் கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜல்லிக்கட்டு இஷ்யூ எல்லாம் வந்தப்போ கிருஷ்ணகிரியில் என்னதான் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டங்கள் இங்கே நடத்தி நான் அங்கே போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாலும் பட் சென்னையில் என்னுடைய நண்பர்கள் நீங்கள் நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தீங்க என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸும் அங்கே நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஸோ நான் இங்கிருந்து பண்ணுறத விட அங்கேயும் போய் என்னுடைய ஆதரவு வந்து தெரிவிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு நாள் கம்ப்ளீட்டாக போய் அங்கே இருந்து நான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன் அதையும் நான் வந்து வீடியோவில் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பிளாக்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் பட் அந்த டைமில் கூட நான் வந்து வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக போடணுன்றதுனால போடவே கிடையாது இந்த மாதிரி சமூகத்தை சார்ந்து ஒரு சில பிரச்சனைகள் வரும்போது நான் வீடியோஸை போட்டது கிடையாது ஜல்லிக்கட்டு இஷ்யூவா இருக்கட்டும் சென்னையில் வந்த மலையா இருக்கட்டும் இல்லை விவசாயிகளுக்கு வந்த பிரச்சனையா இருக்கட்டும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன விஷயத்தினால தான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ நான் இங்கே உங்களை வந்து சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணியோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் இருக்கோ அப்படின்றது போல் என்னுடைய கஷ்டத்தை சொல்லி பிழிஞ்சு இந்த மாதிரிலாம் வந்து சொல்ல விரும்பலைங்க எனக்கு உங்கள் மூலியமாக தமிழ் டெக் ஆரம்பித்தது மூலியமாக ஒரு சில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிது இன்று வரை தமிழ் டெக்கில் என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்குது ஒரு டெக் சேனல் என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் விஷயங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு நான் வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்கேன்றதோ உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுற ஒரு வீடியோவாக தான் வந்து நான் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக முழுமையாக போய் சேரும் ஒரு நம்பிக்கை கூட தான் வந்து செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அதனால தான் நான் யூடியூப்ல ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எனக்கு யாருமே கத்து கொடுக்க கிடையாதுங்க எனக்கு இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் யாரும் ப்ரொமோட் பண்ணதும் கிடையாது எல்லாமே என்னுடைய முயற்சி மட்டும் தான் அவங்களுடைய சப்போர்ட் மட்டும் தான் அந்த ரெண்டு விஷயங்கள் இல்லைன்னா இன்னைக்கு தமிழ் டெக் கிடையாது அந்த மாதிரி நான் கத்துக்கிட்ட ஒவ்வொரு விஷயங்களும் யூடியூப்ல நான் கத்துக்கிட்ட ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் வாங்கின ஒவ்வொரு அடியுமே வந்து என்னுடைய நண்பர்களாக உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுன்றதுனால யூடியூபர் சீரீஸ்னே ஒரு சீரீஸ் ஆரம்பிச்சு எப்படி பணம் சம்பாதிப்பது என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ண நீங்க எதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலான்ற வீடியோ கூட நான் வந்து போட்டிருக்கேன் நான் கத்துக்கிட்டதை என்கிட்ட மட்டும் வச்சுக்கணும்னு நான் நினைச்சதே கிடையாது இன்றைய இன்றைய தேதி வரைக்கும் <laughs> வாங்கினா <laughs> <laughs> வரக்கூடிய 
பீஸும் ஒன்று தான் பட் அந்த குவாலிட்டி உங்ககிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்து சேர்க்கணும் நீங்கள் அந்த குவாலிட்டி வந்து பார்க்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பும் இருக்கும் மற்றவங்களும் காம்படிஷனில் நல்ல குவாலிட்டியை கொடுப்பாங்க நம்முடைய மொழியில் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோவும் இன்னும் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக வரும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் நான் வந்து புஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் குவாலிட்டி வந்து புஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட தான் இன்று வரை நிறைய விதமான புது புது விஷயங்களை ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கேமரா யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் இதுக்கான லென்ஸ் அப்டேட் பண்ணால் இது ஒரு எழுபதாயிரம் ரூபாய் இப்போ ஒரு புது கேமரா வாங்கிறதுக்கான பிளான் பண்ணிட்டுருக்கேன் அது ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் லைட்டிங் ஒரு புதுசாக வாங்கியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கு ஸ்டூடியோவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டூடியோ செட்டப் த்ரீ வரைக்கும் பாத்துருப்பீங்க <laughs> இந்த வாட்டியும் ஒரு அடி விழுந்திருக்கு பட் ஸ்டில் நான் ஏற்கனவே அந்த ஒரு விஷயம் நான் வந்து பிரஷரை பார்த்துருக்கிறதுனால ஓகே இதுவும் கடந்து போகும் எல்லாம் நன்மைக்கு அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டோட தான் வந்து இப்பயும் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படிப்படியாக ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மளுடைய குவாலிட்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுடைய பேட்டர்னை வந்து மாற்றுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக மட்டும் தான் வந்து நான் கருதிட்டு இருக்கேன் எந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்திருந்தாலும் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கண்டென்ட் வைஸாக நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது பெண்களுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டென்டாக இருக்கட்டும் இல்லை பெண்களுக்கு தப்பாக சித்தரிக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களாக இருக்கட்டும் பெண்களுடைய ஃபோட்டோவை மட்டும் தமிழில் வச்சு வியூஸ் வாங்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் போக்கர்ஸ் ரம்மி இந்த மாதிரி ஆப்ஸ்க்கான சப்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை இன்டெரக்டாக வந்து பிரைவசியை வந்து பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எப்போவுமே நான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணதே வந்து கிடையாது இனிமேட்டும் பண்ணவே மாட்டேன் அதுக்கு ஒன்று டெடிக்கேட் வீடியோலையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய இடங்களில் நான் ட்வீட்டும் வந்து பண்ணியிருக்கேன் எப்போவுமே இந்த மாதிரி நம்மளுடைய மக்களுடைய பாதிப்பு அப்படின்றது வந்து என்னுடைய பாதிப்பாக தான் வந்து நான் பார்ப்பேன் எப்போவுமே அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நான் எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாலுமே சரி எவ்வளோ கஷ்டத்திலேருந்து எனக்கு யாரும் ஹெல்ப் பண்ணாலுமே சரி அந்த மாதிரி விஷயங்களை நான் வந்து பண்ணவே மாட்டேன் இந்த மாதிரி விஷயங்களை இப்போ நிறைய பேர் வந்து செய்துட்டு இருக்காங்க தமிழ்லேயே நிறைய பேர் பெண்களுடைய படத்தை வச்சு மட்டுமே தமிழில் வச்சு வியூஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு சில கோபம் தான் வருதுன்னு சொல்லும் பிகாஸ் நல்ல கண்டென்ட் நிறைய பேர் போடுறாங்க நல்லது வாழ்த்துக்கள் நானும் பார்த்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிறேன் பட் இந்த மாதிரி விஷயங்களை போட்டு வீடியோ போடுறவங்களுக்கும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த கம்யூனிட்டின்றது எப்படி கெட்டு போகுது வந்து <laughs> மீனிங் இல்லை நினைச்சனோ எல்லாத்தையுமே ப்ரைவேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ இருக்கக்கூடிய அஃபிஷியலாக பப்ளிக்ல இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு கவுண்ட் காமிக்கும் ஸோ என்னுடைய கணக்கு பிரகாரம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பது வீடியோஸ் அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூறு வீடியோஸ் தமிழ் டெக்ல மட்டுமே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் யோசிச்சு பாருங்க கடந்த ஐந்து வருஷமா ஆயிரத்தி ஐநூறு வீடியோஸ் அதுவும் நம்பர்ஸ்க்காக நான் அப்லோட் பண்ணணுமேன்ற காரணத்துக்கெல்லாம் பண்ண கிடையாது ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு விஷயங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கு சேரணும் அப்படின்ற ஒரு சில விஷயங்கள்னால தான் வந்து செய்துட்டு இருக்கேன் அதனால தான் இன்னைக்கு தேதியில கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக ஏதாச்சும் ஒரு டவுட் கேட்டாங்கன்னா கூட சின்ன சின்னதாக ஒரு சில விஷயங்கள் எக்ஸ்பிளேஷன் கேட்டாங்கன்னா கூட அது என்ன ஏது நீங்க <laughs> குவாலிட்டியை பார்க்குறாங்க அதுவும் நீங்கள் சவுத் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் தான் அந்த குவாலிட்டின்றது மேலே வந்து இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் தான் வந்து முக்கியமான காரணம் நம்ம ஆரம்பிச்சது ஸோ இந்த மாதிரி போகக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் இப்போ பிராண்ட்ஸே வந்து கொடுக்குறாங்க ஒரு சில விஷயங்கள் உங்கள் மக்கள்கிட்ட வந்து எடுத்து சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அப்படியே அவங்க கொடுத்தாலுமே நம்ம பாசிட்டிவாக சொல்லணும் அப்படின்ற அர்த்தம் கிடையவே கிடையாது நான் ஷவுமியை பற்றியும் வந்து நெகட்டிவாக சொல்லியிருக்கேன் ரெட்மியை பற்றியும் சொல்லியிருக்கேன் இல்லாட்டி வந்து ரியல்மியை பற்றியும் சொல்லியிருக்கேன் ஒன் ப்ளஸ் பற்றி தப்பு பண்ணும்போது ஒன் ப்ளஸ் பற்றி சொல்லியிருக்கேன் எந்த பிராண்டுக்குமே சப்போர்ட் அப்படின்றது வந்து கிடையாதுங்க இது ஒரு டெக் சேனல் இந்த டெக் சேனலில் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ப்ராடக்டை எப்படி நான் வந்து கவர் பண்றேனோ அதே மாதிரி டெக் நியூஸ்ல அந்த நியூஸ் என்னவோ அந்த நியூஸியும் சேர்த்து தான் நான் வந்து கவர் பண்றேன் ஒரு कंट्रीக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் உடைய அந்த பர்టిక్యులர் பிராண்டுக்கு நான் எப்பவுமே ப்ரமோஷனவா இல்லடி வந்து சப்போர்ட்டோ அப்படிங்கறது பிரைவேட்டா வந்து கொடுக்கவே மாட்டேன் அதுவும் இந்த மாதிரி பப்ளிக் டொமைன்ல நம்மள பார்த்து நிறைய பேர் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகும்போது நம்மளே பார்த்து ஒரு பையிங் டிசிஷன் வந்து எ
எவ்வளவுதான் நம்ம வீடியோஸ் போட்டிருந்தாலும் எவ்வளவுதான் நம்ம ஜென்யூனா வந்து பண்ணாலும் நம்மளுடைய வேலை அப்படின்றது ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு இப்ப நம்ம ஆஃபீஸ் எடுத்துட்டு போனோம் ரெண்டு பேரும் வேலை கேட்கணும் இன்னும் டீம் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா அதுக்குன்னு எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்றது ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும் இதுக்காக நம்ம வந்து ஸ்பான்சர் வீடியோஸ் அப்படின்றது கண்ணு முடிட்டு பண்ணு அப்படின்ற பேர்ல வந்து கிடையாதுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னுடைய யூடியூப் இன்கம் எவ்வளவு வருதோ அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அது மூலியமா வரதுக்காக தான் வந்து பிளான் பண்ணிருக்கேன் சின்ன சின்ன அட்வர்டைஸ்மெண்டா இருந்தாலும் எனக்கு அது கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்துல மட்டும்தான் ஒரு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அதுவும் ஒன்னு ரெண்டு வீடியோல தான் நீங்க பாப்பீங்க எல்லா வீடியோலையும் போட்டு நாலு நாலு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூணு மூணு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நான் இது வரைக்கும் போட்டதே கிடையாது அதே மாதிரி டெய்லியும் நான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போறது கிடையாது ஒரு விஷயம் கரெக்டா இருக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்குன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து எனக்கு ஓகே நான் மட்டும் தான் அது ஒரு மினி ஒரு நிமிஷமா இருந்தாலும் சரி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி அந்த இன்டெகிரேஷன் நான் வந்து பண்ணுவேன் இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா ரீசெண்டா நான் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பான்சர் வீடியோ கூட பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நீங்க போய் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் எந்த வீடியோ நான் ஸ்பான்சர் பண்ணிருக்கேன் இல்லைன்றத நான் டெடிக்கேட்டா அங்கேயே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு சொல்லாம நான் ஸ்பான்சர் வீடியோ பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயமும் வந்து கிடையாது இன்ஸ்டாகிராமில் கூட ஒரு ஸ்பான்சர் போஸ்ட் வந்து பண்ணிருக்கேன் அதுலயும் ஸ்டார்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா ஆஷ்டாக் ஆட் அப்படின்னு தான் வந்து இருக்கும் ஆட் எங்க போறோமோ அங்க ஆட் அப்படின்றத நான் மென்ஷன் பண்ணி தான் வந்து பண்ணுவேன் அதுவும் நம்மளுடைய பிசினஸ் அப்படின்றது ரன் ஆகணும் நம்ம இன்னும் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கணும் ரீசெண்டா வந்து ட்ரோன் வாங்கியிருந்தேன் ஐஃபோன் வாங்கியிருந்தேன் இதெல்லாம் ரீசல் வேல்யூவே வந்து கிடையாது நான் திரும்ப விற்கவும் முடியாது ரொம்ப லாஸ்ட்ல போகும் பிகாஸ் ஏற்கனவே ஆனர் மொபைல் எல்லாம் வாங்கி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அதுக்கப்புறம் வாங்குறதே வந்து ஸ்டாப் பண்ணேன் நான் இருக்கிறது பெரிய சிட்டியா இருந்துச்சுன்னா நான் வாங்கி வாங்கி டக்கு டக்குன்னு வித்துருவேன் எனக்கு பெரிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளும் வந்து கிடையாது நான் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினா என்னுடைய கிருஷ்ணகிரியில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட தான் சொல்லுவேன் அவங்க வாங்கினா மட்டும் தான் உண்டு அதுவும் ரொம்ப கம்மி காசில் கேட்டாங்க லாஸ் தான் வந்து முக்கியமாக வந்து போகும் ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் மேலே திரும்ப திரும்ப ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது எவ்வளோ லாஸ் வருதுன்றத திரும்ப திரும்ப செய்யறவங்களுக்கு தான் வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக வந்து புரியும் அது உங்ககிட்ட புரிய வைக்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன முயற்சி தான் வந்து நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதே போல நிறைய பேர் ப்ரோ இவ்வளோ மொபைல் வச்சிருக்கீங்களா எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு அனுப்பி விடுங்க உனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு அனுப்பி விடுங்கன்றா சொல்லுவீங்க பட் மேக்ஸிமம் மொபைல்ஸ் வர்றது எல்லாமே ரிட்டர்ன் தான் வந்து நண்பா போகும் ஸோ நான் வாங்குறதெல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் கம்பேரிசனுக்கு அது இதுக்கெல்லாம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து தெரிஞ்சவங்க கிட்ட வந்து வைப்பேன் பட் கம்பெனிகள் அனுப்பக்கூடிய மொபைல் எல்லாமே ரியல்மி ஃபோன்லாம் இன்னுமே வந்து போட்டியில் அப்படியே இருக்கு ரெட்மி எல்லாம் காலங்காலத்து காமிச்சதெல்லாம் தனியாக வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் எல்லாமே ரிட்டர்ன் அவங்க வந்து எடுத்துக்குவாங்க இப்போ டிவிஸ் வந்தது கூட எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து போகும் அதையும் மீறி எனக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று ரெண்டு கொடுத்தாங்கன்னா நான் கிவேவேல உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்றேன் எத்தனை கிவேவே இது வரைக்கும் தமிழில் மட்டும் வச்சிருப்பேன்றது உங்களுக்கே வந்து தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது முப்பது கிவேவேக்கு மேலே வரும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் மட்டும் கூட வந்து போயிருக்கும் அவ்வளோ கிவேவேஸ் வந்து நடத்திருக்கேன் பிகாஸ் எனக்கு கிடைச்சது நானே வச்சுக்கணும் அப்படின்றத நான் நினச்சது கிடையாது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஷேர் பண்ணும் யாரோ ஒருத்தருக்கு தான் வந்து கொடுக்க போறோம் பட் அந்த ஒருத்தர் யார் ஆனாலும் இருக்கட்டும் அவருடைய நண்பர்களாக இருக்கட்டும் ஒரு டெடிக்கேட்டா ஒரு கிவே வச்சு அவங்களுக்கும் வந்து அதை ஷேர் பண்றேன் எல்லாம் ஓகேங்க சோ இந்த வீடியோ நான் எதுக்காக மேக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா சிம்பிளான விஷயம் உங்ககிட்ட வந்து சஜஷன் வேணும் அவ்வளவுதான் என்னன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ போடுறது வித்தியாசமா ட்ரை பண்றது ரிவ்யூ போடுறது கம்பேரிசன் போடுறது இதெல்லாம் எக்கச்சக்கமான டைம் ஆகும் ஆனா எனக்கு பிடிச்சதுனால தான் வந்து நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பட் அப்படி இருந்தாலுமே நான் வந்து அந்த மாதிரி ப்ராடக்டே இல்லாம வீடியோ போட்டாலும் எனக்கு அதே வியூஸ் வந்துடும் பட் அப்படி இருந்தாலுமே ஏன் ப்ராடக்ட் வச்சு இப்படி ஷார்ட் எடுக்கணும் அப்படி ஷார்ட் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி லைட்டிங் வைக்கலாம் இந்த மாதிரி வித்தியாசமான ஷார்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்றேன்னா குவாலிட்டி தான் அந்த குவாலிட்டி நம்ம கம்மி பண்ணக்கூடாது ஒரு முன்னோடியா இருக்கணும்ன்றதால நான் ட்ரை பண்றேன் பட் இப்போ நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பேர் வந்து எப்படி பண்ணாலுமே வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து வியூஸ் போயிட்டு இருக்கு நிறைய பேர் வந்து சப்போர்ட் பண்றீங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் நான் கேட்கக்கூடிய கேள்வி ஒன்னே ஒன்று தான் இந்த மாதிரி அன்பாக்சிங்கோ ரிவ்யூஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம போடலாமா இல்ல வேணா இதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு வெறும் வாரத்துக்கு ரெண்டு மூணு வீடியோஸ் ஆக இருந்தாலும் வெறும் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸோ இல்ல ஆப்ஸோ அப்படியும் இல்ல எது வந்து இந்த மாதிரி கேமராவை பார்த்து டேரக்டா பேசுற மாதிரி இருக்கும் அதுல வித்தியாசமா என்ன பண்ணலாம் எப்படி வித்தியாசமா பண்ணலாமோ அதை மட்டும் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி போட்டுட்டு போலாமா ஸோ நீங்க சொல்லுங்க நீங்க எப்படி சொன்னாலும் எனக்கு அது ஓகே தாங்க பிகாஸ் நீங்க
பண்ணலாம் ஒரு ப்ராடக்ட்டை கவர் பண்ணால் தான் நமக்கு பிரச்சனைன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை கவர் பண்ண வேணாம் நான் கண்டிப்பாக கவர் பண்ண போகிறது கிடையாது ஆனால் அந்த ப்ராடக்ட் வேணும்னு நினைக்கக்கூடிய நண்பர்கள் திரும்ப போய் எங்கே பார்ப்பாங்க ஹிந்தியில் பார்ப்பாங்க இல்லை இங்கிலீஷில் பார்ப்பாங்க அப்போது அவங்க அங்கே பார்த்தா கரெக்டாக இருக்குமா நம்முடைய மொழியில் நான் இந்த மாதிரி ஒரு சேனல் ஆரம்பித்ததுக்கான காரணம் என்னென்னா எல்லா விஷயங்களும் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்முடைய மொழியில் நம்முடைய நண்பர்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணணுன்றதுனால தான் அந்த விஷயங்களை மிஸ் ஆகாமல் போகணும் அப்படின்னு தான் என்னுடைய ஆசை பட் நீங்கள் உங்களுடைய ஆசை என்ன ஏதுன்றதை மறக்காமல் சொல்லுங்க இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருந்திருக்கும் பட் இருந்தாலும் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இவ்வளோ நேரம் இந்த விஷயங்கள் வரைக்கும் நீங்கள் கேட்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்குமே மிகப்பெரிய நன்றிகள் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் என்ன எது எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் தாராளமாக கமர்ஷியலில் சொல்லலாம் முடிஞ்ச வரை என்னால் முடிஞ்ச வரை டெக்னாலஜி ஃபீல்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ எல்லாத்துக்குமே பாரம்பட்சம் இல்லாமல் இருக்கிறது இருக்கிற மாதிரியே ப்ளஸ் எப்படி ப்ளஸ்ஸோ மைனஸ் எப்படி மைனஸ் தான் அப்படின்றது போல நெற்றி கண் திறந்தாலும் குற்றம் குற்றமேன்ற மாதிரி ஃபோனில் இருக்கிற குற்றம் குற்றம் தான்ன்றது போல் நான் இத்தனை நாள் எப்படி வீடியோ போடணும் அதே மாதிரி தான் எல்லா வீடியோவும் வந்து இருக்கும் கண்டிப்பாக அப்படியே தான் வந்து தொடரும் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் நம்ம சொல்லுங்கள் மீண்டும் உங்களை அடுத்த சந்திக்கிறேன் வாழ்க்கை தமிழ் வா